வணக்கம் இன்றைக்கி பேசிக்காக சமையலுக்கு தேவையான ரெடிமேட்ஸ் மற்றும் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இது வந்து காலையில் ச காலையிலன்னு இல்லை எப்போவுமே சமையலை சுருக்கமாக முடிக்கவும் பொருட்கள் வீணாகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் இது உபயோகமாக இருக்கும் அப்பப்போ நம்ம செய்யும்போது நேரம் மற்றும் பொருட்களும் வீணாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ரெடியாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சமையல் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது எதெல்லாம் ஒன்று அவசர தேவைக்கும் உதவக்கூடியதாக சில பொருட்களும் இருக்குது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல இந்த சமையல் பண்ணும்போது வ இருக்கக்கூடிய பொருட்களெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இதை பாருங்கள் இது பச்சை பச்சை மிளகாயை அந்த ஈரம் இல்லாத பச்சை மிளகாயை மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதை ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கிறேன் அதை வச்சுக்கிட்டோன்னா அவசரத்துக்கு உதவும் அப்புறம் இது வந்து இஞ்சி வெறுமன இஞ்சியை விழுதுனா விழுது மாதிரி அரைக்காமல் லேசாக கொத்தி கொத்தி துருவல் மாதிரி பொடி துருவல் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் மிக்சியில் அதாவது தோலை நீக்கி அதுக்கு நான் தனியாக அதுக்கு குறிப்பு போடுறேன் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சியும் பூண்டும் சம அளவில் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதுவும் அவசரத்துக்கு சமையலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இது புளிக்கரைசல் புளிக்கரைசல் கெட்டியான புளிக்கரைசல் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு அதையும் நான் சொல்கிறேன் இதுவும் குழம்பு சட்டினியில் லேசாக சேர்த்துக்கலாம் திக்காக இல்லாமல் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அப்படியும் வச்சுக்கலாம் குழம்பு புளி குழம்பு செய்யும்போது சாம்பாரில் விட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் கரைக்கும் போது புளியும் வீணாகும் அதனால் அதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுதுகளையும் எடுத்துக்கிறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் இப்படி வச்சுக்கிட்டா அப்புறம் இப்போ பொடி வகைகளுக்கு வருவோம் இது இட்லி பொடி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இட்லி பொடி அதையும் தனியாக நான் ரெசிபி போடுறேன் இது வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி சேர்ந்த சுக்கு காப்பி பொடி இதில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் இது மூணையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது அதுக்குள்ள ரெசிப்பியை நான் சொல்கிறேன் எது எது எந்த வீதத்தில் சேர்க்கணும்னு அப்புறம் இது வந்து நம்ம சுண்டவத்தல் பொடி சுண்டவத்தல் குழம்புக்காக பொடி வெறுமன குழம்புல வத்தலை தாளிக்காமல் இதில் வந்து மிதுக்கு வத்தல் சுண்ட வத்தல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மணத்தக்காளி வத்தல் அதுவும் சேர்த்துருக்குறேன் எல்லாத்தையும் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வத்த குழம்பு வைக்க நினைக்கும் போது இதை வறுக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காகவே வத்த குழம்பு நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஐடியாவை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கு இந்த பொடி ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து தேயில தோளில் நான் ஏலக்காய் பொடியும் அப்புறம் கொஞ்சம் சுக்கு பொடியும் சேர்த்துருக்குறேன் தனியாக சுக்கு பொடி அரைச்சி வைக்கிறதும் நல்லது தான் அது அவசரத்துக்கு உதவும் லேசாக தேனில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் சளி இருக்கும்போது என்கிட்ட சுக்கு பொடி இப்போ இவ்வளோ தான் இருக்குது நான் இனிமே தான் செய்ய வேண்டியிருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் ஏலக்காய் ஒவ்வொரு தடவையும் பொடிக்கும் போது சரியாக பொடிக்கவும் முடியாது இப்படி மொத்தமாக சீனியை கொஞ்சம் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் சீனி ஒன்று அல்லது ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம எடுத்த குவான்டிட்டியை பொறுத்து ஏலக்காய் எவ்வளோ எடுத்தோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்போ உதவும் அப்புறம் இது வந்து இந்த சட்னி பொடின்னு சொல்லலாம் பொரிகளில் சட்னி பொடி தேங்காய் இல்லாதது அப்படின்னா இது ரொம்ப நாளைக்கு அது பாட்டி இருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் பொரிகடலை வத்தல் அதாவது மிளகா வத்தல் வர மிளகா நமக்கு எப்படியும் தெரிஞ்சிடும் என்ன அளவுங்கிறது அதுக்கு நான் ரெசிப்பியும் தனியாக போடுறேன் அதோட ஒரு பூண்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் உப்பு தேவையான உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அவசரத்துக்கு கெட்டியாக மோர் சாதத்துக்கு கரைச்சோன்னா துவையலாயிரும் இப்போ செஞ்சோன்னா துவையலாக்கிக்கலாம் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு லேசாக தாளித்து சேர்த்து லேசாக அடுப்பில் வெது வெதுப்பாக ஆக்கி நம்ம செஞ்சோன்னா சட்னி கிடச்சிரும் அப்புறம் இது வந்து பூண்டு இந்த பூண்டு வாங்கிட்டு வந்த உடனே தோல் உரித்து வச்சோம் அப்படின்னா அது நல்லா அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் தோல் உரிக்க நேரம் ஆகும் அதனால் நம்ம நமக்கு இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்படி பூண்டு தனியாக வச்சுக்கிட்டு இஞ்சி தூள் தனியாக வச்சுக்கலாம் இஞ்சி அந்த மாதிரி அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எதுவும் தனித்தனியாக தேவைப்படுறப்போ தனித்தனியாக உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மொத்த குழம்புக்கு இதை எடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பூண்டு எப்படி உரிக்கணும் ஈஸியாக உரிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் தனியாக மெத்தடு போடுறேன் இதை அப்போ காமிச்சா சுக்கு பொடி இரு இது எல்லாத்துக்கும் நான் ரெசிபி தனியாக போடுறேன் இது பேசிக்காக இது எல்லார் வீட்லேயும் இருந்தால் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மிளகு பொடி வச்சுக்கோங்க மிளகு பொடி தனியாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் லேசாக வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா மிளகு பொடி இருக்கும்
மிளகு சீரகம் உப்பு இது மூணையும் நம்ம சேர்த்து பொடி பண்ணி சம அதாவது சீரகம் கொஞ்சம் அதிகமாக மிளகு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா முட்டையை லைட்டாக அந்த தோசைக்கல்ல போட்டு எடுக்கும்போது மேலே இந்த பொடியை தூவி வச்சுக்கலாம் தனித்தனியாக தூவும்போது சரியாக மிக்ஸ் ஆகி இருக்காது இதுன்னா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பரவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் ரெசிப்பியை நான் காமிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றுக்கா இதுதான் ஒரு வீட்டில் அத்தியாவசியமாக இருக்கக்கூடிய ரெடி மிக்ஸுகள் மற்றும் ப்ரீ மற்றும் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் முன்னேற்பாடுகள் இதெல்லாம் இருந்தால் சமையல் எளிதாக முடியும் நம்ம வைக்கணும்னு நினச்ச இதை நம்ம தள்ளி போட மாட்டோம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை அழகாக உபயோகப்படுத்திடுவோம் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அதை நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணி விடுறேன் நன்றி வணக்கம்